tento ser um artista livre. Não sou de nenhuma escola ou com uma obsessão qualquer. Não são pequenas, pequenos sustos que me movem. Por exemplo, se eu olho para uma coisa que me empolgue e que me remeta a outras coisas, as coisas são pretextos para você fazer trabalhos onde a ideia é ativar áreas pouco usadas do teu cérebro. Essa busca de uma coisa que tem uma ambiguidade, que não seja só o que ela representa como desenho, mas que tenha uma referência estranha. Reproduzir alguma coisa do real é muito simples. Fazer alguma coisa onde seja inventado a partir do real é a ideia. Dos desenhos que a natureza sugere é que eu crio as esculturas. As raízes, uma folhagem, um tipo de sombra. Então é daí que eu crio essa natureza inventada, que não é descritivo, mas tem ao um longe, um longe uma lembrança. Principalmente a escultura para colocar na natureza, para conversar com a natureza. Eu faço pequenas coisas em papel, recorto, vou fazendo, vou juntando. Todas elas são de encaixe. Elas se sustentam por encaixe. Não tem base para sustentar no chão. Eu fiz algumas esculturas, você pode escolher a forma de encaixar. A gente faz a maquete, fotografa, faz um desenho técnico, manda para eles, eles desenvolvem e é cortado o aço, é cortado a laser. O aço cortei porque o aço cortei é se mantém na natureza, ele mesmo se protege. A oxidação dele protege ele. Então é um material maravilhoso. Às vezes eu peço que a escultura seja colocada num lugar isolado para fazer um lugar. Porque se você junta três esculturas, aproxima, você pode ser, botar uma cadeira, sentar no meio, e vê o mundo através daquilo. Essa ideia é provocar um pequeno susto, que não é um susto de medo, é um... Ah, peraí, você foi atingido no teu, no teu sutil? Isso eu acho que é a função da arte. A ideia de arte, a meu ver, é acender o sutil que você tem dentro. Porque, por exemplo, se estamos aqui, entrar uma música, ela toca no teu sutil sem que você consiga resistir. O olhar, quando você é criança, você é ensinado, cuidado com o escuro, olha o degrau. Então você acaba ficando com um olhar pragmático. E se você bobear, vai ficar velho usando o olho para não tropeçar nas cadeiras perdendo a possibilidade de ver o poético que tem. Às vezes eu venho para cá, sento, não faço nada, a não ser pensar. Porque embora muita gente ache que arte é só uma coisa artesanal, não é. Tem inteligência.